എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചില നാമത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഭാഗമായി തീർന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നലെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനിയും കുറെ ദിവസത്തേക്കിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി വിവാദകരമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആ ഡിബേറ്റിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അത് സഹായമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പാനലില് അനിൽക്കോട് തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതുപോലെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഡിബേറ്റിൽ അനിൽക്കോട് തോട്ടം പാസ്റ്ററിനോടൊപ്പം പാനൽ പാനലിസ്റ്റ് ആയ നമ്മുടെ സിജോ ജോസഫും ഉണ്ട് അദ്ദേഹവും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡിബേറ്റുകൾ എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിബേറ്റുകൾ രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലും ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുവാനും കൂട്ടായ്മയിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ എല്ലാവരെയും ഒരു കൊടിക്കിഴി കാണണമെങ്കിൽ ഡിബേറ്റിലൂടെ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഡിബേറ്റുകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സഹായമാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരിക്കൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി പറയുകയാണ് ഇന്നലെ നടന്ന ഡിബേറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മുടെ അനിൽ സാറ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവര് മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റ് അനിൽ സാർ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെയും സി ജോ ജോസഫിനെയും ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ സഹോദരൻ യാഹിയും മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആണ് കൂടിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സന്തോഷം എല്ലാവരും കാണത്തക്ക നിലയിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നും ഫോർമാറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല കാര്യം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ അതേ ഫോർമാറ്റ് വളരെ ചെറിയ മൈനറായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ ഫോർമാറ്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരും ഫോർമാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ നബീൽ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ പക്വതയോടെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഡിബേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അവർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിബേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പോലും അവർ വളരെ അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ആദ്യം ആര് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയമല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് അത് അവരുടെ താല്പര്യത്തിൽ തന്നെ അത് ഇടുകയും നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം ഏത് വിധേനയും ക്രൈസ്തവരും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സംവാദം നടക്കണം അത് ഒരു സംവാദമല്ല പല സംവാദങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പലതും പറയുമ്പോൾ ഇവര് വന്നില്ല സംവാദത്തിന് അവര് വന്നില്ല അതല്ല ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ ഒരു സംവാദം ഒക്കുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റ് പരിശോധിച്ച് അറിയാം ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഈവൻ റിബട്ടലും ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും അവസാന കൺക്ലൂഷനിലും ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡ് ആയിരിക്കും എന്തിനേരെ മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് നബീലിനോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ധൈര്യക്കുറവും എന്നിട്ട് ഈ ചർച്ച നടന്ന് എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നബീലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന
എന്ന് വെച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ടോപ്പിക്കൾ ഇടുന്നു ഇട്ടിട്ട് എന്താ ക്രൈസ്തവരെ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പതിനാലാം തീയതി നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഡിബേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൗണ്ടർ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എന്തോ ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് അവരെ ചർച്ച നടത്താറില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികൾ അങ്ങനെ നീക്കി അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ച എന്തായാലും ഈ കളി എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും കുറച്ച് അതുപോലൊക്കെ ഇട്ടു ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറും പറ്റിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഡിബേറ്റിലോട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ വളരെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത മുഹമ്മദീസയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച വിഷയങ്ങളാണോ പിന്നീട് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തായാലും മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയാം സാറേ ആ ഇവിടെ ഒന്ന് വൈഫൈ ഡിസ്കണക്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മുഹമ്മദ് ഈസോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നബീലിനോട് ചോദിച്ചു ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരുത്തുന്ന എന്താണ് കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസോട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാണുകയില്ല അതല്ല എങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതോ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണോ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എന്തായാലും ചർച്ച വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പക്ഷേ ഇത് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഏകദൈവത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഹാരിസ്മദനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് മൗമദീസയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം പഴയ ഒരു പടത്തിന്റെ അകത്ത് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ കമ്പിളിപ്പതപ്പ് കമ്പിളിപ്പതപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദീസ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല കാര്യം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതായ കുറച്ച് പോയിന്റുകളുണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു അനിൽ സാർ പറയുന്നതും സിജോ ജോസഫ് പറയുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ അത് മറ്റൊരു ആംഗിളിലൂടെ അത് ഒന്നും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ആപ്സുലൂട്ട് മോണോത്തീസം എന്നുള്ള ആപ്സുലൂട്ട് മോണോത്തീസം ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മോണോത്തീസം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയവും രണ്ടാമത്തത് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻസായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ട്രിനിറ്റി അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ വിഷയം അവിടുത്തെ വിഷയം മോണോത്തീസം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മോണോത്തീസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മോണോത്തീസത്തെ ഒരു 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 സെമിറ്റിക് റിലീജിയൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ജ്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനുള്ളതും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പലരും ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കും ഇപ്പം ഓലിയാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ചോദിച്ചു അത് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ആ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ അത് വൺ ഗോഡ് മോണോത്തീസ് മോണോ പ്ലസ് തീസം അപ്പൊ ഒരു ദൈവം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതിന് വലിയ കയറി ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ അലമ്പാക്കാതിരുന്നാൽ മതി മോണോത്തീസം ഒരു ദൈവം ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ വൺ പേഴ്സൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന വിഷയം മാത്രമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഗോഡിൽ ത്രീ പേഴ്സൺ ആണോ വൺ പേഴ്സൺ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് വൺ പേഴ്സൺ ആണ് അങ്ങന
ഒരു ദൈവം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു വാക്യം പോലും ഖുറാനിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ ആരിസ്മാദിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ തന്നേനും കാര്യം ഖുറാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം ആരിസ്മാദിനേക്കാളും മുഹമ്മദ് ഈസ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നേനും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് വണ്ണ ചോദ്യം പോകുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ എന്താണ് അല്ലാഹു പ്ലസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഏത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അല്ലാഹു പ്ലസ് ഒരു ഖുറാൻ അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും നിത്യമായത് എന്താണ് ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ ഖുറാനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ ആത്മാവും അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന വചനവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് പുറത്തു നല്ല സൈഡിൽ നല്ല വെച്ച് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തൗഹീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ പുറപ്പെടുന്നതായ ഖുറാൻ അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ വചനം പുറത്ത് പുറത്ത് അകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി മറ്റൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആത്മാവ് ഇനി ഒരു ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ചോദിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് മറിയമിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മറിയമിന്റെ രഹസ്യഭാഗത്ത് ഊതി എന്ന് പറയുന്നതായ ആ മൂപ്പരും വരുന്ന അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവായിട്ട് തന്നെയാണ് സൊ ഇത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അവിടെ അനിൽ സാറും സിജോ ബ്രദറും കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മവും ആ ആ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മവും എന്ന ട്രിനിറ്റിയെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഖുറാൻ ഒരടുത്തും പോലും വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇന്നലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം എതിർക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവന്റെ മതം എതിർത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഈ ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ വചനം തന്നെയുണ്ട് കാര്യം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വചനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർ ഷിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ല മറിച്ച് അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറിയം ഈസ എന്ന മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രിനിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവർ എന്നൊരു ആശയത്തെയാണ് പങ്കുചേർക്കലിനെയാണ് ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നലെ അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാഹു പ്ലസ് മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ആരെയും പങ്കുചേർക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ മുഹമ്മദിനെ പങ്കുചേർക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ പങ്കുചേർക്കുന്നു ഷഹദയ്ക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ പങ്കുചേർക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഒരിടത്തും പോലും ഈ ഷഹദ ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കണം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങള് ഷിർക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദിനെയും കൂടി കേറ്റിയിരുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആണ് ചർച്ച രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് അല്ലാഹു ഓലിയാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മടക്ക് ഈ എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് പലരും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഒന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നലെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താണ് അപ്പൊ സിജോ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ആരിസ്മാദിന് പറയുകയാണ് അത് ഞാനൊരു സഹായം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തോടും ചോദിക്കും സിജോയോടും ചോദിക്കും അങ്ങനെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സിജോയോട് ചോദിക്കുന്ന സഹായമല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓലിയാക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ആളുകൾ മാത്രം അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരേറ്റവും മഹാന്മാരാണ് ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് അവർ ഭയങ്കര വിശുദ്ധന്മാരാണ് അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷവും അവരോട് സഹായം തേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആരാധന അല്ലാവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥന അല്ലാവിനോട് മാത്രം എന്നതാണ് തൗഹീദിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്കിൽ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവമെങ്കിൽ ഇവിടെ സുന്നികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ സബാസ്റ്റി
അത് സത്യദൈവം ആകുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദൈവം ആയതുകൊണ്ട് അത് സത്യദൈവം ആകുന്നില്ല അല്ലാഹു പരിണമിച്ച ഏകദൈവമായി എന്നതാണ് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അനിൽ സാറിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നെന്ന് പറയാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ദൈവമാകുന്നില്ല അനേക ദേവി ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാവിനെ പിടിച്ച് ഏകദൈവമാക്കിയാൽ അത് സത്യദൈവമാക്കി കണക്ഷൻ പോയി കിട്ടുന്നില്ല അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളു അനിൽ സാറെ ഫ്രീ ആണോ അനിൽ സാറെ കേക്കാവോ നമുക്ക് ചാക്കോ പാസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഒരു വിലയിരുത്തല് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ സംസാരിക്കും ആ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ അല്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ 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 ആ ഞാനതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അതായത് ചോദ്യോത്തര കത്തി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ലീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അതുവരെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു ആ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അതായത് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നും പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ചെന്ന വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ മനസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വന്ന് വീണതായ ഗുരുതരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനോ ആരി സ്മരിക്കോ മുഹമ്മദ് ഈസ കഴിഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യം പിന്നെ വിട് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അത് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കത്തുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രമാണം വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ നമുക്ക് തള്ളിക്കണേ പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ തന്നെ ഇന്നലെ തകർക്കുന്നതായ വിഷയത്തിനാണ് പാസ്റ്റാനിൽ കൂടുതലോടെ നടത്തിയത് അത് ഈ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പലർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെരുമഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ കടന്നാക്രമണം കടന്നാക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുന്നതായ കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് അനുക്കൂടത്തോട്ടം പാസ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അതിനെ ഒന്ന് പിന്നെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ഹാരിസ് മദനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തില് എന്താണ് ഇന്നലത്തെ ആ ചർച്ചയിലൂടെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നതായ ഹുദവിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അസ്കർ അലി ഹുദവിയെ പോലെയുള്ള ഹുദവിമാര് പുറത്തേക്ക് ചാടാനുള്ളതായ ഒരു ആ ഇടുത്തിയാണ് അവിടെ ഇന്നലെ പെയ്തിറങ്ങിയത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് കാരണം മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുന്നതായ മറുപടി പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കണക്കല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കണക്കല്ല ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അതായത് ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ കാണുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കണം ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതായ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളല്ല ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ അവര് വളരെ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് ആ നല്ല യുക്തിയിന്തയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ അടിമതറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഉള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തകർക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റ
കുറഞ്ഞപക്ഷം അതിനെയെങ്കിലും കണ്ടിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല വിഹു ദൈവ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പല ദൈവങ്ങളുണ്ട് പല വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വിഗ്രഹമാണ് ഈ സാധനം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ണിക്കണം ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് കണ്ണിക്കാനായിട്ടുള്ളതായ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പറയണം ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ട് അസ്തിത്വം ദാ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അതങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ സാധനമില്ല വാക്യമില്ല അതിന് തെളിവില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം അവർക്ക് നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കോവിഡ് യാക്കുവയുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു അതിനും പ്രമാണമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിലേക്ക് തന്നെ കാണത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണടച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അതാണ് ഇന്നലെ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് എനിക്കതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് യുക്തിബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചിന്തിച്ചാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു കളയും അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ മേൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വന്നത് ഒരു ഒരു വലിയതരം ബോംബായിരുന്നു അതിനൊന്നും അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പല ശൈലി തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അതല്ലാതെ കാര്യപരമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു ചർച്ച ഇന്നലെ നടന്നില്ല എന്തായാലും ആ പിന്നെ വിഷയ അവതരണത്തിന് ശേഷം ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നും അവതരിപ്പിച്ചതായ വിഷയങ്ങൾ കൊള്ളേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടു എന്നതായ ഒരു വസ്തുത എനിക്കത് എന്റെ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ ഇടയിൽ അത് ചിന്തയ്ക്ക് കാരണമാക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറോളം പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേട്ടവർക്കൊക്കെ അത് വളരെ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അത് വലിയ ചിന്തയ്ക്ക് കാരണമാക്കി തീർക്കും എന്നതിനകത്ത് ആ പിന്നെ രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഇതാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അൽക്കൂടത്തോട്ടത്തിന്റെ വിഷയ അവതരണത്തിൽ വന്നു ഒന്ന് എന്താണ് അള്ളാഹു അതായത് ഏകനായ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയത് മാറ്റി നിർത്തി ഉള്ളതായ ഒരു വിവരണം രണ്ട് ഏകൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ചവിട്ടി മെതിച്ച് ഏർ ഈ ആന കരിമ്പുകാട്ടിൽ കയറിയാലേ ചവിട്ടി മെതിച്ച് ഏർ എന്താണ് ആണ്ടവ നൃത്തം നടന്ന പോലെ ഒരു തരം ചവിട്ടി മെതിക്കലാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് അതിനകത്തോട്ട് കയറി ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിലകത്തേക്ക് കയറി ചവിട്ടി മെതിച്ചിട്ട് ഈ മെതി കൊണ്ട് ഉടഞ്ഞതായ ഒരുന്നിനെ പോലും അവർക്കൊന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതാണ് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മൂസാനബി താങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തെ താങ്ങി എടുത്തു നിൽക്കുന്നു മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസന ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയിൽ എട്ട് പേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഏഹ് അള്ളാഹു ഒരു ബിംബമാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഏഹ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ദൈവമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരെണ്ണത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാതിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ലീവ് ആയതിന് ശേഷം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും അത് സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ പകൽ സമയത്തെ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഞങ്ങളത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിനും ഈ ഹാരസ്മാൻ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയണ്ടേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വിഗ്രഹമല്ല അത് ഇന്നതാ കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുന്നില്ല അപ്പം ഒരു വലിയ തകർച്ചയാണ് ഇന്നലത്തെ ആ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ അവ നടന്നത് എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ചർച്ചകൾ ഇനി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഇന്നലെ നടത്തിയവര് ഇനി വരുവോ എന്നുള്ളതായ കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമാണ് കാരണം ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് ഊർജം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതായ ഒരു മനസാക്ഷി ഹാരിസ്മാതിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പറയുന്നത് പിതാവ് ദൈവം പുത്ര ദൈവം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ബൈബിളിലേക്ക് കടന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം എടുത്തൊന്നും അദ്ദേഹം ആ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏക ദൈവത്തെ തകർക്കാനോ കണ്ണിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബൈബിളിലേക്ക് കയറില്ല മറ്റേ പുള്ളിയും ബൈബിളിലേക്ക് കയറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വിഷയ അവതരണത്തിൽ
മനസ്സിലായോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പല വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ തീർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്തിത്വരമായിട്ട് ദാ നിൽക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അതിനെവിടെ അതിനവിടെ സൂറത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു ആ പിന്നെ അഹദ് അഹം ലളിത് ബലം ദുലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാരിസ് മദിനെ ഉച്ചരിക്കുക അതൊക്കെ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായതായ ഈ ഈ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്തിത്വപരമായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് പദാർത്ഥാതീതനാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചാതീതനാണ് ഇത് ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് ഇതിന്റെ അസ്തിത്വം എന്താ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചർച്ച വമ്പം വിജയമായന പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ ഇനി എത്ര മതനിമാരുണ്ട് അവരാരും ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവർക്കത് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അത്ര ഒരു സാധനം ഈ ഖുറാനാത്തങ്ങളും ഇല്ല അള്ളാഹു പദാർത്ഥാതീതനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തോ അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചാതീതനാണെന്ന് പറയുന്ന ആയത്തോ അള്ളാഹു വിഗ്രഹത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തോ ഖുറാനിലില്ല ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് വിഗ്രഹത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ദൈവമാക്കിയതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഖുറാനിനകത്തുള്ളത് അതാണ് എന്റെ വസ്തുത ഏതായാലും നേരത്തെ ചർച്ച ആ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ വിഷയ അവതരണത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുരന്തം ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഖത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വസ്തുത അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അസ്കർ അലി ഹുദയുമാര് പുറത്തു ചടാനായിട്ടുള്ളതായ വേദി ഒരുക്കിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷം ഇല്ല അസ്കറലിയെ പോലെയുള്ള ചിന്താശീലന ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നലെ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ താമസമില്ലാതെ ഈ ഇതിന്റെ വേലിക്കെട്ട് പൊളിച്ച് പുറത്തു കാണും ചെറുപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ രണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു അസ്കർ അലിയെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേലി പൊളിച്ച് പുറത്തു കാണിപ്പോ കാരണം അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇന്നലത്തെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കണം ഇതാരാ ചുമ്മാ എഴുതിയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്ബറിന്റെ ശൈലിയുടെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ പദാർത്ഥ ഇതൊക്കെ ഇവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്ന ആരോപണമാണ് പുള്ളി അള്ളാഹു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പുറത്തു വെക്കുന്ന ആരോപണ പ്രപഞ്ചാതീതൻ ഇന്ദ്രിയാതീതൻ പടച്ചു തമ്പുരാൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊന്നും അള്ളാഹ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ആള് ദൈവമാണോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയണം ആ ചിന്ത അവരെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പുറത്തേക്ക് മതം പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരും എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല അതാണ് ഇന്നലത്തെ ചർച്ച കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എല്ലാവരുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് മുസ്ലിം പക്ഷത്തിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ പഠിക്കുവാനോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കും കടന്നു വരാം ഇത് രണ്ടിപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ വെറുതെ വന്ന് ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സമയം കളയണമെന്ന് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിബേറ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ടും പോസ്റ്റ് ഡിബേറ്റ് ഡിസ്കഷനും ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അനിൽ സാറേ ലൈനിലുണ്ടോ ഡിബേറ്റില് പങ്കെടുത്ത പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും സിജോ ബ്രദറിനും ഇതിൽ ചെറിയ റോളേ ഉള്ളൂ ഈ വിശകലനത്തിൽ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പൊതു രംഗത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റാരെക്കാളും ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവക്ഷത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്കും ആരീസ് മദനിക്കും മിക്കവാറും വിവരമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് പോയി കേൾക്കാം കേൾക്കാം ക്രൈസ്തവക്ഷത്തു നിന്നുള്ള നമുക്കും മുസ്ലിങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്നാൽ അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ അടുത്ത കാലത്തായി ഭരിക്കുന്ന ഒരു അപകർഷതാബോധമുണ്ട് അപകർഷതാബോധം നിമിത്തം
ഞാൻ അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആരോപണം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു കണക്കുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തും ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടം അവർ കൂടുതൽ സമയം മുഖം ഈ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഗുണങ്ങളും ആ കണക്കും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി വളരെ കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതിനുശേഷം ചോദ്യോത്തര ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് കൂടുതൽ അവസരം അത് റിബട്ടൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായിട്ടെടുത്ത് അവർ കണ്ണിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിന് ഞങ്ങളുടെ അവസരം വരുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കണ്ണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രിനിറ്റിക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കും തിരിച്ചിങ്ങനെ ഇത് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സ്വാഭാവിക ശൈലിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനൊരു ശൈലിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയം ട്രിനിറ്റി വണ്ണസം എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രിനിറ്റി മൊണോത്തൈസം എന്നല്ല മൊണോത്തൈസം ഇസ്ലാമിലും മൊണോത്തൈസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും അതല്ലേ അപ്പം മൊണോത്തൈസം എന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മൊണോത്തൈസം വൺ വേഡിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉണ്ട് ആ മൊണോത്തൈസം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വൺ അല്ല നോട്ട് ലൈക്ക് ഇസ്ലാം അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ പിന്നെന്താണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് വൺ ഏതാണ് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം എൻ്റെ പണി തീർന്നു ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ കണ്ണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം പ്രാഥമികമായ എൻ്റെ അവതരണം അത്രയും കൊണ്ട് മതി ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ലല്ലോ അഞ്ചര മിനിറ്റോളം ഞാൻ സമയമെടുത്ത് അബ്ര ആവർത്തനമാരുടെ നാലിൽ തുടങ്ങി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ വന്ന് മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പിന്നെ അധികം വാക്യ സമ്പത്ത് അവിടെ കൊടുക്കാത്തത് ചിലതരം വാക്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ എറിയേണ്ടതില്ല ആവശ്യം വരട്ടെ ഈ വാക്യങ്ങളെ അവർ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഇത്തരം തെളിവുകൾ കൊടുക്കാവൂ ആവശ്യഘട്ടത്തിലെ തെളിവ് കൊടുക്കാവൂ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡിബേറ്റിൽ എത്തുക വഴി ഒരാത്യന്തിക ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല മറച്ചു വെക്കുന്നേ ഇല്ല അത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് എം എം അക്ബർ സാഹിബിയുടെ ഡിബേറ്റ് നടത്തി അവസാനം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വന്നു മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരപകക്ഷതാബോധം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞങ്ങളാ കാരണക്കാർ മറ്റ് ആരുമല്ല അതിന് കാരണക്കാർ അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു തരം വല്ലായ്മയുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കൂടുതലെന്ന് അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നു മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇതേ അപകക്ഷതാബോധം ഖുറാനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി സൃഷ്ടിക്കുക അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഖുറാനെ പറ്റി എത്തിക്കുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂവായിരത്തോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അജാക്കോ പാഷ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ല അത്രയും പേര് കൂടിയ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ പക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രദേവൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അതായത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് ഇവരാദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ആ അവസാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിഷയം രണ്ടും വന്നല്ലോ അടുത്ത ഘട്ടം ഇവർ ഞങ്ങൾ വിരിച്ച വലയിൽ പെട്ടു കാരണം ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പം ചെയ്തത് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ആകെ പിറുവിറുക്കാനും കുശൂഷിക്കാനും തുടങ്ങി അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് പോയി അവരെത്തിയത് പ്രതിരോധിക്കണോ സ്ഥാപിക്കണോ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരെ മോഡറേറ്റർ സഹിതം അസ്വസ്ഥനാകുന്ന കണ്ടത് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നോ ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ വിഷയത്തിൽ നിന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഷയം വരുന്നു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വം രണ്ട് ദൈവം ഏകത്വം രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ കക്ഷി ദൈവമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ ദൈവം ആണെങ്കിൽ അല്ല ഏകത്വം എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏകനായതുകൊണ്ട് ദൈവമാകില്ല ദൈവമാണെങ്കിലേ ഏകത്വ മത എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ ആ പോയിന്റിലാണ് ഊന്നിയത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഖുറാനിൽ കാണുന്ന അള്ളാഹു സ്വതന്ത്രനായ ഖുറാനിലൂടെ മാത്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരാളല്ലെന്നും ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കക്ഷിക്കൊരു പൂർവ്വകാല ചരിത്രം ഉണ്ടെന്നും അത്
അപ്പൊ കവീര പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും അങ്ങ് വളരെ ഡീസെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ കുറേഷി ദേവന അല്ലാതെ അള്ളാഹു നീജ പറയുന്ന അള്ളാഹു എങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം കുറേഷി ദേവനല്ലേ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഈ കുറേഷി ദേവനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഏകദൈവം അപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് മദനി കാലഘട്ടമെത്തി അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ലാത്ത മനാത്ത ഇവരെല്ലാം മാറ്റുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഏകനം എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സംശയമൊന്നും ഇല്ല ആയത്തുകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഏകനം എന്ന് പറയുന്ന പരാമർശങ്ങളില്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല മറിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഇവരുണ്ട് ഇനി ഈ കാണുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാബാക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നഗ്നായി തൊവാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടി ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ഇനി മാത്രമല്ല സർവോപരിയായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ചില അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പറ്റി ഖുറാൻ തരുന്നതും ഹദീസ് തരുന്നതുമായ വിശദീകരണമാണ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്നു എട്ട് പേര് ഈ പല്ലക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു അത് താഴെ വീടായിരിക്കാൻ മൂസ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് സൈഡിൽ രണ്ട് കൈയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ആരോ കേവന്മാര് പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവസാന നരകത്തിൽ ചാടും ഇതിന് ഞങ്ങൾ ആയത്ത് കൃത്യം കൊടുത്തു ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ പറയേണ്ടിരുന്ന എന്താ ഇത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരും കുലുക്കുന്നില്ല അത് പറയുന്ന ആയത്ത് അങ്ങനെയല്ല തെളിവ് തരണം ഇവർ പറയേണ്ട എന്താണ് ഗോത്രദേവനല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അള്ളാഹുവിന് ബിംബമില്ല തെളിവ് തരണം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തെ കണ്ണിക്കാൻ സാധിച്ചോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിന്നിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ കണ്ണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ അള്ളാഹുവിന് ചരിത്ര ബോധമില്ല കാരണം ജിന്നുകളെ ഇറക്കി സുലൈമാന് കൊട്ടാരം പണിയുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ആസർ എന്ന് പറയുന്നു ഫറവോന്റെ മന്ത്രിയാണ് ഹാമാൻ എത്ര വിവരദോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഫറവോ എടുത്തു കരണ ഒരു ഒരു ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ രാജ്യക്കാരൻ ഹാമാൻ എടുത്തു കരണ നമ്മുടെ ഈ പേർഷ്യക്കാരൻ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജ്യം ഒന്ന് മധ്യപൂർവ്വ ദേശീയ ഏഷ്യയിലും മറ്റൊന്ന് ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈസയുടെ അമ്മയുടെ പിതാവാര ഇമ്രാൻ ഇമ്രാന്റെ മക മറ്റൊരു മകനാര ഹറൂൺ ചുരുപ്പത്തിൽ അഹരോനും അം ഇമ്രാമിനും ഉണ്ടായ പുത്രിയായ മിറിയാമിനെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിരവധി കാര്യം കൊടുത്തു ഇതിനൊന്നും ഒരു മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അവസാനം തെളിയിച്ചൊരു കാര്യം ഇസ്ലാം ലോകമുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് ഈ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞ ആളാണ് അള്ളാഹു ഇതെൻ്റെ വളരെ ഇവർ ഈ തൃത്വത്തിലൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന യുക്തി ഞങ്ങൾക്ക് പാടില്ലെന്നുള്ളോണ്ടോ കൃത്യമായി ചോദിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി നാനൂ വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിവരം കെട്ടയാൾ അള്ളാഹു ആണ് എന്താണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ലീരാറ്റ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് അതുപോലെ സാക്കീർ നായ്ക്ക് പറയുന്ന എത്ര പണ്ഡിതോചിതമായിട്ടാണ് ഒരു ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് അതൊന്നും അള്ളാഹു മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തത് അക്ബറിനറിയാം അള്ളാഹുവിനറിയാത്തത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്ക് അറിയാം ഇവർ പറയുന്നു ഇന്നലത്തെ ഡിബേറ്റിൽ നമ്മൾ കേട്ട ഒന്നും അള്ളാഹു ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധ എന്ന വിഷയത്തെ അള്ളാഹു തൊട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇവരെക്കാൾ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ പണ്ഡിതരും ശ്രേഷ്ഠരുമാണ് ഇവർ സ്വഭാവശുദ്ധി കൊണ്ടുപോലും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്ക് വേണ്ട മറിച്ച് സംഖ്യാ കണക്കിൽ അവർക്ക് ലോജിക്കാകാം ഇതെന്തൊരു കേസിട്ടാ ഇനി ദൈവത്തിന് പുത്രനാണോ ചോദിക്കുക പുത്രനുണ്ടാകാൻ ദൈവം കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാനുഷിക ജന്മം വരിക നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു ഊതുമ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കരയും അതെന്താ കാര്യം അയ്യോ അള്ളാഹു സർവശക്തനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ചോദി അപ്പം അള്ളാഹു അപ്പുറത്ത് പെണ്ണില്ലാതെ കുഞ്ഞുണ്ടാവുമോ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കുണ്ട് ലോജിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന് ഇന്നലെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവരുടെ അവതരണ
ഇവരുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് വല്ലതും ഉണ്ടോ കുറേ അറബി പദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏകനാണ് കുറാനും ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏകനാ ഏകനാ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കക്ഷി ഏകനായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദൈവമാണോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചവർ ഏകൻ്റെ കാര്യമല്ല ഏക ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏകൻ എന്നും ദൈവം ഒന്നും രണ്ടും പദം എടുത്താൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള പദം ഏതാ ദൈവം എന്നുള്ള പദത്തിനല്ലേ പിന്നല്ലേ ഏകൻ എന്ന പദത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നുള്ളോ അപ്പോൾ ദൈവമല്ല അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇനി ചോദ്യോത്തര ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നാലോ ചോദ്യോത്തര ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ മൂന്ന് പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണോ അതോ ഒരു വർഗമാണോ ഇതെന്താണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയല്ല എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവും പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല ചോദിക്കുന്ന പാമ്പ്ളാനി അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സുശീലൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതോ തന്നെ സാക്ഷിയുടെ സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നല്ലല്ലോ ചോദ്യം വരേണ്ടത് ചോദ്യം വരേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ആധികാരിക കൃതിയായ ബൈബിളിൽ നിന്ന അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് ബൈബിളിൽ ട്രിനിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല ബൈബിളിൽ ട്രിനിറ്റി ഇല്ല എന്ന വാദം നമുക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മറുവശത്തൊരു വസ്തുത ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചല്ലേ ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും വന്നിട്ട് അതിന് ആ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പറയണ്ടേ അതുപോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല അടുത്തത് ഞാൻ അഖാദിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത് ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പറയൂ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആര് പറഞ്ഞു ബഹുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവസാനം വരുന്ന പദത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ ഓർ സിംഗുലർ എന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഏലോഹിമിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഏൽ ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഏല് കനാനിയുടെ ദൈവമാണ് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയാത്ത എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു വലിയ വിഷയമുണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില കാര്യം പറയുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ചില കാര്യം നിങ്ങളും പറയരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ഒരഴിമതി കാണിച്ചാൽ അത് മിണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അഴിമതി ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അഴിമതി ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഞാനൊരു ഉപാധിയും വെച്ചില്ല എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉപാധി അപ്പോൾ ആടെ കേട്ടുകൊണ്ട് വന്നു രണ്ട് അല്ല സാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന അധ്യായം ചർച്ചയിൽ എടുക്കുകയില്ല എന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബജീവിതമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേടിയുള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനിതിപ്പോഴെ ഉദാരത കാണിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇനിയും പറയാം ഹദ്ദീസ് എടുക്കേണ്ട ഖുറാൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ അല്ല ഖുറാൻ വേണ്ട ഹദ്ദീസ് മാത്രം മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം എടുത്തു അത് നെഗ്ലിഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പാമ്പ്ലാനി അച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകമോ സാക്ഷാൽ ഗുരു ജോർജ് എഴുതിയ പുസ്തകമോ ചാക്കോ പാഷ എഴുതിയ പുസ്തകമോ അനുകൂലത്തോട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ആധികാരിക കൃതിയൊന്നും അല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്രയും ബൈബിളുമായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകം ഉദ്ധരിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല തീരുന്നിടം വരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അവസാനം പറ്റിയ ചില പിഴവുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ആസൂത്രിതമായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവരുടെ ടീം സെലക്ഷനിൽ തന്നെ ഇവർ തോറ്റു എന്താ കാര്യം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുക ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നു സുന്നി പണ്ഡിതനായ ഹാരിസ് മദനിയും മുജാഹിദ് പണ്ഡിതനായ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇരിക്കുന്നു അപ്പുറത്തും ഇവരെ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം പൊതുജനങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓരിയാക്കളും അത് അമ്പിയാക്കളും ഒക്കെ എന്താണെന്നു കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ സുന്നി പണ്ഡിതനായ ഹാരിസ് മദനി തങ്ങൾമാരുടെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സഹായം തേടുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് പങ്ക് ചേർക്കുന്ന കഠിന പാപമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരാണ് ഇവരെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മുജാഹിദ് ബാലു
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പറയാ അനിൽക്കൂടി തോട്ടത്തോട് ഞാൻ സഹായം തേടുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ പിടിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ ആ സിജോയോട് സഹായം തേടുകയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കളോട് എങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പറയണമെന്ന് ഇത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഈ കവറിടം ഒക്കെ ജീവനോട് ആരോ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാ ഇവർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കവറിടം ജീവനോട് ആരും കിടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇനി അതിനകത്ത് വലിയ അപകടം പിന്നെയും കിടപ്പുണ്ട് ഈ കവറിടത്തിൽ ഇന്ന് അടക്കിയ തങ്ങൾമാർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വചനം ഖുറാനിലില്ല കാരണം ലോകത്തിൽ ഒരുത്തിൻ്റെ സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാത്ത പുസ്തകമാണ് കുറാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഒരുത്തന്നെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് കൃത്യം പറയുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ആ മറ്റേ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടല്ലോ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മൂത്രം കുടിച്ച ഉമ്മു ഐമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ട് അക്കാരണത്താൽ അവൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗം ഉറപ്പ് തരുന്ന രക്ഷ ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു വചനവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ടാകും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരോടാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് എൻ്റെ കൂടി ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസ നിൽക്കും നിന്നേ പറ്റൂ ഇനി മുഹമ്മദ് ഈസ തന്ത്രപരമായ മൗനം അവലംബിച്ചു ഈസ സാഹിബിന് മറുപടി പറയാവോ പറയാവോ എന്ന് മൂന്നാല് തവണ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മദനി സാഹിബ് പരിക്ഷീണനായി ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചു പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം പുരുഷത്തോണ്ടോ തൻ്റെയോണ്ടോ ഈ നിലയിലേക്കൊക്കെ മാറി മദനി സാഹിബ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേസ് കേട്ട് ആ ഡിബേറ്റില് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതിലും അപകടകരമായ അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി പോരുകയാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പോരുകയാണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കേട്ടതാണ് അത് ഖുറാൻ്റെയും അദ്ദീസുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സോറി ഈ അല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയാം അല്ല ഈ പ്രകൃതിക്കതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മെറ്റാ ഫിസിക്കലാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ദൈവം ആത്മ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ധാരണയ്ക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്പിരിറ്റ് ബീയിങ് ആണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെയും ധാരണ അതാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ശരീരമുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണിക്കൂ ഒരായത്ത് കേവലം ഒരായത്താ ചോദിക്കുന്നത് ആയത്തില്ല മിണ്ടുന്നില്ല കണ്ടഭാവം നടിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് അവിടെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ സാഹിബിന് മറുപടി പറയാവോ ഈസ മിണ്ടുന്നില്ല അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ദൈവ റൂഹാണെന്ന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ആ കൂടുണ്ട് അതിനും മറുപടി ഇല്ല അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ മോഡറേറ്റർ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യമേ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കണക്റ്റ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വിഷയത്തിൻ്റെ അങ്ങ് വരച്ചല്ല നിങ്ങൾ കാട് കയറാതിരിക്കാനാണ് ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ കറക്കി കുത്തി വരുന്നത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ദൈവം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണോ അതോ ഒരു വർഗമാണോ ഒന്നിലധികം ചോദ്യമുണ്ട് അന്നേരം ഇടപെടാത്ത മോഡറേറ്റർ ഇപ്പൊ കയറി ഇടപെടാ ഞങ്ങൾ ഇടപെടത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ നീ ഖുറാന്റെ വാദി എടുക്കാൻ തന്നെ അതും നീ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ബുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാടുമില്ല നിങ്ങൾ ഇനി പറയുക ആൽബക്കറ മാത്രം കൊണ്ടുള്ള ചർച്ച ഞങ്ങൾ റെഡി ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതാ ഉറപ്പ് പറയാണ് ഇതുപോലെ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മളിൽ ആശയോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഖുറാൻ അതൊരു എൻറ്റിറ്റി ആണോ ഇറ്റേണലി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണോ അതിന് ബിഗിനിങ് ഉണ്ടോ അത് ഇറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ കലിമ ദൈവ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ അള്ളാഹുവിനും അതും ഒന്നിലധികം എൻറ്റിറ്റി വരുന്നു ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കാര്യം വരെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും മറുപടി ഒന്നുമേ ഉണ്ടായില്ല വിഷയത്തിൽ അവർ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞു അവസാനം ഇവർ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ തുറന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുക ഓടി വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തല വെച്ച് കൊടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തൻ്റെടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കിളിപ്പിട്ടാട്ടെ ആ ഭാഗം മാത്രം ആ ഭാഗം മാത്രം തൻ്റെടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കിളിപ്പിട്ടാട്ടെ മൂന്ന് അടുത്തത് ഇസ്ലാമിൽ ദൈവ ദൈവ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്തേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്
റസൂൽ അത്ര വെള്ളു വേറെ ഒന്നും ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏഷ്യാവിനോട് ദൂത് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമോ ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആലോചന വേണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കാകട്ടെ ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൽ അഖ്സാബ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത് വാചനത്തിൽ കിടക്കുന്നു ആയത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഇതിൽ അടുത്തത് മുപ്പത്തിയേഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലും വലിയൊരു അപകടം കിടക്കുക എന്താ കാര്യം അള്ളാഹ് അവിടെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദ് ഈക്വലാകുന്നു ആദ്യം മുഹമ്മദ് പുറയിലായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം മുഹമ്മദ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ഈക്വലാകുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടം മുഹമ്മദ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവും അറച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം നീ മനുഷ്യരെ പേടിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച കേമന്റെ വര മുഹമ്മദ് ഇതേതല്ലേ കഴിവുട്ടിയാൾ ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്നും കൊത്താതെ ഒരു വചനത്തിന് മറുപടി ഇനി പറയാൻ അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റൂമിട്ടിട്ട് മറുപടി പറ നിങ്ങൾക്ക് ആണത്തം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മതിന് ഉപയോഗിച്ച അതേ പദം ആണത്തോളവൻ വേറൊരു റൂമിട്ടിട്ട് മറുപടി പറയുന്നേ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നാണം കെട്ട വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അപകക്ഷതാബോധം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഇത്ര ഭീകരമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദുഃഖമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങളോട് ഒരു വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന കിതാബിൻ്റെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങൾ ഏകനെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആള് മനുഷ്യൻ ദൈവം അല്ല മനുഷ്യനും അല്ല പിശാചും അല്ല പ്രാകൃതമായ ഏതോ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നിയ വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കല്യാണം കഴിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി മാത്രമാണെന്ന് ഇന്നലെ വളരെ കൃത്യം സ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പറ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ പ്രബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് മൈ കൈമാറുന്നു താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഹലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വരുമ്പോൾ ആരാത് നഹാസ നഹാസ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നഹാസ രാവിലെ മുതൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒത്തിരി ക്ഷീണം ആയാലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സമയം നൽകിയതിന് നന്ദി ഇന്നലെ മുതൽ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം നല്ലൊരു ചർച്ച അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷവും ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദകരവുമാണ് അത് പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്കും ബ്രദർ സിജോയ്ക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അതിന് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം മോഡറേറ്ററായിരുന്ന ജോർജ് ബ്രദറും വളരെ മാന്യമായും വളരെ ശക്തിയുക്തമായും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ഈ ചർച്ചയെ ഈ ചർച്ചയെ നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കവിതയാക്കി ഇന്നലെ എഴുതിയിരുന്നു ചില കവികളോട് ചെന്നിട്ട് യേശുദാസ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും കേട്ടില്ല ആ ഇവിടെ ഇച്ചിരി നെറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ നന്നായി കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ ഞാൻ അതിനെ ആ ആശയത്തെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കവിത ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലുകയാണ് ദയവായിട്ട് മറുപക്ഷത്തിലുള്ള ആർക്കും ഉൾപ്പൊട്ടരുതേ എന്നൊരു അപേക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാം ു വന്നിട്ടാശയമില്ലാതോടി മറഞ്ഞ അതനി ഈ സസഖ്യത്തോടൊരു ചോദ്യം ചെന്നൊരു നേരം നോക്കി വെള്ളയടിക്കാനോടി നടന്നവർ തുന്നം പാടിയ ചരിതം കേൾക്കാം കവിതൻ ഭാവന ചൊല്ലും നേരം കോപിക്കരുതേ കോയക്കൂട്ടം ഉത്തരമില്ലാതുഴലും നേരം ചോദ്യം ശരിയല്ലെന്നൊരു വാദം ആരംഭത്ത
നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരുളും നേരം തലയിൽ വീണൊരു ഉൽക്ക കണക്കെ വന്നു പഹി പതിച്ചിഹ മറ്റൊരു ചോദ്യം അള്ളാ എന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് തെളിവായി മൊഴിയാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ദൈവം എന്നൊരു വാദം പറയാൻ ഗുണമേതാണി അള്ളാ തന്നിൽ ഒന്നൊന്നായി വന്നു പതിച്ചൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ തീർത്തൊരു ക്ഷീണം മാറ്റാനായി പാടുപെടുന്നത് കണ്ടൊരു ജനതയ്ക്ക് ആശ്ചര്യമായി വാരിയറിഞ്ഞ് രസിക്കാൻ കരുതിയ ചെളിയിൽ താനേ വീണു പുത പുതഞ്ഞിവർ കരകയറാനാകാതെ കുഴഞ്ഞതും നാട്ടിലാകെ പാട്ടാണല്ലോ ഉത്തരമില്ല ചോദ്യവുമില്ല ആശാന്മാരെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാൾ ദൈവം എന്നത് മാത്രം ഞമ്മക്കറിയാം അള്ളാഹു ഒരു ദൈവവുമല്ല തെളിവായ തെളിവായകാൻ ഏതുമേയില്ല വാദശരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഒന്നൊന്നായി എയ്യും നേരം തൊടുത്തുവിട്ടൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ കുത്തരമരുളാൻ കഴിവില്ലാതെ പഴുതു തിരഞ്ഞു വലഞ്ഞൊരു നേരം സംവാദത്തിൻ കർട്ടൻ വീണു അള്ളാവും ആ മമ്മദ് കുഞ്ഞും ഏറിൽ തന്നെ എന്നൊരു സത്യം തെളിയിച്ചീടാൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം വിജയിച്ചങ്ങനെ മേവും നേരം മറുപക്ഷത്തായി കേട്ടിടുന്ന ആർത്തനാദം അലമുറയായി മുണ്ടുമുറുക്കി മണ്ടിയകന്നൂർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ മറുപക്ഷത്തായി കേട്ടിടുന്ന ആർത്തനാദം അലമുറയായി മുണ്ടുമുറുക്കി മണ്ടിയകന്നൂർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ താങ്ക് യു നന്ദി ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന സംവാദത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനതൊരു കവിതയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി സമയം നൽകിയ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബെഞ്ചമിൻ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വളരെ വളരെ വിരല എണ്ണാവുന്ന വിരല എണ്ണ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന നിലയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഐ ബി ടിയോട് ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൂടിയ ചില സംഘിപുത്രന്മാര് ആ ഒരു ദുഃഖം അവരോടൊപ്പം പങ്കു ചേർന്നെന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല എനിവേ താങ്ക് യു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓക്കെ അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഓക്കെ നസ്രൻ നസ്രൻ ബ്രദറിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് സിജോ ബ്രദർ എന്ന വിശദമായിട്ടൊരു കാര്യം കേൾക്കാം നസ്രൻ കേക്കാവോ കേക്കാം കേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായി കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മിസ്റ്റിലെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ഇന്നലത്തെ ചർച്ച ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനം വരെ കേട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലത്തെ ചർച്ച മലയാളത്തിലുള്ള ചർച്ച നമ്മുടെ പല ഇംഗ്ലീഷ് സഹോദരന്മാരും അവരുടെ വീടുകളിൽ അവരുടെ മലയാളി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ട ഒരു ചർച്ച കൂടെയാണ് കാരണം അവര് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു പുറകില് ജയ ജയ പോളജറ്റിക്സും ഈ ചർച്ച വീട്ടിലിരുന്ന് മലയാളി സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാരും നല്ല സന്തോഷിച്ച ഒരു ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ചോദ്യം മനസ്സിലാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പോലും ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹാരിസ്മതനിയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു 
ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ഹരിസ്മതിനി തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷുഭിതനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കൂടെ വന്ന് കാരണം അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോംബിടാൻ നോക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്തായാലും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരു കുന്തവും അറിയത്തില്ലെന്ന് ഇന്നലെയും പിന്നെയും പിന്നെയും മുഹമ്മദ് ഈസ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്തായാലും പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ച് താങ്കളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് വല്ലതും പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇനിയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഇനിയും പ്രതിരോധത്തിലാകും ഖുറാന്റെ പല ആയത്തുകളും ഖുറാനെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ആയത്തുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ആയത്തുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളാണ് ഒരു ഒരായത്ത് ഖുറാൻ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ഖുറാൻ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് അവർക്കത്ര തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കാരുണ്യവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവര് മലയാളത്തിനകത്ത് അതിനെ അനുഗ്രഹം എന്നാക്കി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഖുറാനി പറയുന്നത് സലാവു സലാത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആരാധന ആരോടായി അള്ളാഹു ആരാധിക്കുന്നെന്ന് ഇവര് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടെത്തി നിൽക്കണം വേറെ ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്താണ് ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഹി ഇറ്റ് ഈസ് ഹു പ്രൈസ് യു സല്ലി ഫോർ യു ആൻഡ് ദി ഏഞ്ചൽസ് ആരാണ് അള്ളാഹു ആരോടാണ് യു സല്ലി നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമേ അല്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു അസ്തിത്വമേ ഇല്ല അള്ളാഹു ആരോടൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ഷിജോ ഷിജോ പാസ്റ്ററും അനിൽ കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തെളിയിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകസത്യതയുമായ യഹോവയിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ യേശു അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഗോത്രദേവനായ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ വാപ്പയും ഒരു ഒരു അവിധത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഈസ എന്ന ചെറുക്കന്റെ വാപ്പയായ അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമേ അല്ല അതൊരു ഗോത്രവർഗത്തിലെ ഒരു ദൈവവും ഒരു ബിംബവും മാത്രമാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഐ ബി ടി മീഡിയക്ക് എന്റെ ആശംസകൾ സ്പെഷ്യലി ഷിജോ പാസ്റ്റർ എടുത്ത ഓരോ പോയിന്റ്സിനും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ജോൺ ഓഫ് ദമസ്കസ് ചോദിച്ചിരുന്ന ആ ചോദ്യം തന്നെ ഷിജോ പാസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ടപ്പം ബബ്ബ അടിച്ച ഹരിസ്മതിനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അപ്പം ഓരോ ചോദ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചു അതിന് നന്ദി എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം തന്നതിന് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു നസ്രൻ ബ്രദറ് നമ്മുടെ നസ്രൻ ബ്രദർ ഒത്തിരി വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ തരാനും സഹകരിക്കുവാനൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ടും മുമ്പോട്ട് വന്നു വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ നസ്രൻ ബ്രദർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാഫറുകളുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഡിബേറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുജാഹിദ് സുന്നി സംവാദം ഒന്നും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ നൂറ് പേർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മോഡറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലും കലവില കൂടി വഴക്കിടുന്ന സീനുകളാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ മെച്ചവും നിലവാരമുള്ള ഡിബേറ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടന്നതോ അല്ലിപ്പം ജബ്ബാർ മാഷോ എം എം അക്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് നടന്ന ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ അപ്പം ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും പോലും ഒരു മനസമാധാനം കിട്ടുന്ന കാര്യം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡിബേറ്റുകളെ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഇനിയും നല്ല നല്ല ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ സിജോ ഓക്കെ സിജോ സിജോ ഇല്ല 
ഞാൻ കേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി ദൂരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ 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 വിളികേട്ട് ഓടി വന്നല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഗിബർ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഇന്നലെ ആ ഡിബേറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ഡിബേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഒരു ഡിബേറ്റായിരുന്നു ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു സിവിൽ ഡിബേറ്റ് നടന്നു അത് ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നത് ആ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു സിവിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലുള്ള പക്ഷെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റുകൾ ഈ വെസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒത്തിരി ഡിബേറ്റുകളുണ്ട് പാലരുമായിട്ട് ഡേവിഡ് വുഡുമായിട്ട് സാം ഷമോണുമായിട്ട് ഷബീർ അലിയുമായിട്ട് ജെയ് സ്മിത്തുമായിട്ട് അതിലെല്ലാം ഇവർ ഇവരുടെ ഡിബേറ്റിലെല്ലാം ഇവർ പരാജയപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ഹാവ് എനി മെറ്റീരിയൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ അത് ഡിബേറ്റിൽ അവർ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ഡിഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരു മാസ് ക്രൗഡ് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് ഹാവ് നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലും വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇനി സ്ക്രിപ്ചറിലാണെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അപ്പർ ഹാൻഡ് ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക സ്കോളേഴ്സിനെ എല്ലാം അറിയാം അവരൊരിക്കലും ഡിബേറ്റിന് വരത്തില്ല അവർ എപ്പോഴും ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒരു അവരുടെ പ്രഭാഷണവുമായിട്ട് അവർ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ ദൈവൽ നെവർ കം ഓൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് എനിബഡി ഇന്നലെ നടന്ന ഡിബേറ്റിൽ അത് ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു വൺ സൈഡ് ഡിബേറ്റ് തന്നെയാണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഭരോസ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേ നമുക്കൊരു ക്ലബ് ഇട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യണം അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ബ്രദർ ബ്രദർ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ദ വേ തിങ്സ് ആസ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ആ എങ്ങനെ ആ പാസ്റ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഏകതയും പോകുന്ന തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവർ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഗൻ ഗോഡാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് സ്ക്രിപ്ചറലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് and we can proof in a geographical a samayathulla arab culture anusarichu namukku prove cheyan kariyina case ittale ullu so they just can't survive adre vechit avarku yadru karana vachala survive cheyan varadilla karanam ennu islam inna ettom koodudile bheedi padutunnalla avare geography aanu literature ne kaadil literature ne avare enganengil oru tarathil pidichu nirthaam engilum they just can't balance with the historical evidences ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെക്കയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇന്നലെ ആ നടന്ന ഡിബേറ്റും ആ ഒരു അറ്റാക്കിങ് സി ആക്ച്വലി ആ നമ്മുടെ ആ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഐ വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റഡ് അബോട്ട് ഇറ്റ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ വേ വി അറ്റാക്ക് ദ വേ വി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് അവർ അപ്പർ ഹാൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിങ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഖുറാനും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി അറിയത്തില്ല ഹീ ഗോട്ട് ഓൺലി വൺ ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് ഹീ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ടോക്ക് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി ടു പ്രൂവ് ഹീ ഈസ് എ ബ്രില്യൻ പേഴ്സൺ ആ രീതിയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള വ്യക്തി എന്നല്ലാതെ ഹീ ഡസൺ നോ എനിത്തിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഒരു 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 ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇല്ല വി ഡോൺ ഗെറ്റ് എനി മെസ്സേജ് ഈവൻ ഡിബേറ്റുകളും എന്തുമാത്രം ഡിബേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് വാട്ട് എവർ ദ ഡിബേറ്റ് വിച്ച് ഐ ഹവ്
പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് മാത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടാലന്റ് എന്തുണ്ടെന്ന് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വിച്ച് ഐ എം പുട്ടിങ് റൈറ്റ് നോ റൈറ്റ് ഓവർ ദ ആൻഡ് ദ ഡിബേറ്റ് വാസ് എക്സലൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി എ ഗ്രേറ്റ് ബാഷ് ആ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദ വേ ഷിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ഇവർ ഇവർക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് കഴിയത്തുമില്ല ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി അമേസിംഗ് ഡിബേറ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇനിയും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് റൗണ്ട് ഡിബേറ്റ് ഇനി നടക്കണം അന്നേരം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ വേർ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ലാക്കിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോഡറേറ്റർ Yeah, thank you, Gibor, brother. First of all, we are going to go to the debate in the discussion. We have already had a conversation about this debate. We have already had a conversation about this debate. We have already had a topic about this debate. We have already had a topic about this debate. We have already had a topic about this debate. We have already had a discussion about this debate. We have already had a good debate. We have already had a good debate. We have already had a good debate. ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ സിജോ ഉണ്ടോ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കാം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിനാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ന്യായം പറയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ബലം നൽകി ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുജീവ് ബ്രദറ് ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദങ്ങൾ കണ്ട് രാത്രി അത് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദങ്ങൾ കണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണി രണ്ട് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്യധ്വാനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ പാസ് അനിൽ പാസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പയിൻ വർക്കാണ് ഇതിൽ നടന്നത് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഐ ബി ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ന്യായവാദ ന്യായം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കറുത്ത വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളും ഫോൺ വിളിയിലൂടെ അല്ലാതെയൊക്കെ നടത്തി അവസാന ദിവസത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ അനു പാർഷ ഞാനും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നല്ലൊരു പേപ്പർ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശാലമായ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തവ് ചെയ്ത് ട്രിനിറ്റി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി എക്കാതെ ആക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും ഉള്ള നല്ല നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എലോഹിയും അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ അവസാനം അനിൽപാസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറയാൻ സമയം കിട്ടില്ല സുജി അതൊക്കെ അവിടെ വേണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹുവിന് ചരിത്രം അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ പോയിന്റുകളൊക്കെ അവസാനം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് ചരിത്രം അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആ അനിൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോണത്തൈസമാണ് നല്ലത് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം മോണത്തൈസത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഇന്നൊരു സഹോദരൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടു ഇങ്ങനെ ഞാനത് വായിച്ചു അല്ലാതെ ചിരിച്ചു അതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് വിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈസ പറയുന്നു അനിൽ പാസ് ഞാനും കാട് കയറിയെന്ന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കാട് കയറി വെട്ടി തെളിച്ചു മദനി സാഹിബിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈസയ്ക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത് തങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലാണെന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞ് ആ വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് അത് കുറഞ്ഞു എന്താണ് ഇനി പറയേണ്ടതെന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തി ആദ്യത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസയുടെയും മദനി സാഹിബിൻ്റെയും ഒക്കെ 
ഈ വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റിബട്ടലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അവര് റിബട്ടൽ ചെയ്തത് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഈസ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദത്തേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജൂവിഷ് സ്കോളേഴ്സിനെ കൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് മൊണോത്തൈസം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കയറിയത് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഖുറാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷെ ഈ അള്ളാഹു ബൈബിൾ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഏക ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം പേഴ്സൺ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇനിയിപ്പോ ആര് പറയും എന്ത് പറയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു സെക്കൻഡ് റിബട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് റിബട്ടൽ കഴിഞ്ഞതോടെ അതൊരു പതനത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി ആ ബാ ആ എന്താണ് ആ ബാറ്റൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് നമ്മൾ കൊടു പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും സത്യത്തിൽ മദിനി സാഹിബിന് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും തങ്ങൾമാളുടെ കാര്യം വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മദിനി സാഹിബിനെ ഈസയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പൂർണമായി പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഒരു വഴിയും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ ഈ സംവാദത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗഹീദും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിക്കുള്ള എന്താണ് തൗഹീദ് പൊളിക്കാനുള്ളത് ശകാദത്ത് കലിമ തന്നെ തൗഹീദ് പൊളിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊളിയല്ലേ ഇതിക്കുള്ള എന്താ പറയാനുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേർഡ് അത് ഇറ്റേണലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒരു ഹൈ അക്കാദമിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം അത് മാറ്റി വെച്ചതാ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് സൗരന്മാരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് വിട്ടെത്ത താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഒരു അറ്റാക്കിങ് മൂഡിലാണ് ശരിക്കും ഇന്നലെ പരിപാടി നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എൽപ്പാസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ കളിച്ചൊരു ട്വന്റി ട്വന്റി ആണ് ടെസ്റ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് കളിക്കാം ട്വന്റി ട്വന്റി കളിയാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് ആ അതിവേഗ പ്രയാണത്തിൽ ഈസയ്ക്കും മദിനി സാഹിബിനും എന്ത് ചെയ്തു ആ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓടി എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് വന്നു ഇത്രയും പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥയിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും അനിൽപാസും പലവട്ട ഈസയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സാറിന് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഈസ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ നിരാശജനകമായിട്ട് നിരാശനായിട്ട് ഈസ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഈസയാണെന്നല്ല കണ്ടത് അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നില എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഈ യുക്തി വെച്ച് അങ്ങ് അളന്ന് തൂക്കപ്പെടുത്തി ആ യുക്തിക്ക് അളന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ വൺ പേഴ്സൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് ഈ യുക്തി നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ കരച്ചിൽ ഉയരും ഈ മദിനി സാഹിബിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിതാപകരമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിനും ഉത്തരം പറയാതെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും ഒന്നിന് പോലും ഉത്തരം പറയാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അനിൽക്കൊടിത്തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സിജോ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് അതിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല ഒന്നും പറയാതെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് കാട് കയറി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മദിനി സാഹിബിനെ കണ്ടത് ഈ ഖുറാന്റെ ആദ്യ
ഇസ്ലാം എന്ന ആശയത്തെ വിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് സത്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അത് ഇടയാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഇനി പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു ചർച്ചകൾ സംവാദ സംസ്കാരം ഗുരുജീവിതം പറഞ്ഞ പോലെ സംവാദ സംസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആര് ശത്രുതയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടോ ഒരു ശത്രുതയില്ല ഉമദേശിയായിട്ടോ അരിസമദിൻ സാഹിബായിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ശത്രുതയും ഇല്ല സ്നേഹം മാത്രം അവർ ഈ സത്യം കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇത് കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരും കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇത് ആദ്യം ഒരു മുറിവൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നലെ കേട്ടവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവരത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെങ്കിലും വളരെ എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടതുപോലെ ഒരു നമ്മളെയൊക്കെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാക്കടെ കമൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് ഇസ്ലാമിക വർഷം വളരെ ദുർബലമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ദുർബലമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ചർച്ചയുടെ സംവാദത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിബട്ടൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും അനിൽ പാർഷക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു വളരെ ദുർബലം ആയിട്ടുള്ള വളരെ വീക്കായിട്ട് അവർ പോയി ആയി എന്നുള്ളത് ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധന്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിനാണ് ഇനി കേട്ടവരാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ഞാനും അനിൽ പാർഷം പറയുന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് കണ്ടവർ കേട്ടവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില തിരുത്തലുകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എല്ലാ സജഷനും ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദൈവം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് വർക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇനി ഐ ബി ടി എ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നും നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും ചെയ